Hallo allerseits, herzlich willkommen zu meinem nächsten Auspackvideo aus der Modellbahnwelt im Maßstab 1 zu 32. Ich habe ja kürzlich bereits in einem Auspackvideo die Tenderlok der Baureihe 89 von KM1 Modellbau in der Epoche 1 Version der KPEV gezeigt. KM1 hat das Modell dieser verstärkten oder schweren preußischen T3 nach Musterblatt Römisch 3 4P in neun verschiedenen Varianten der Epochen 1 bis 3 produziert. In diesem Video zeige ich nun noch ausführlich eine der fünf Modellbahnvarianten gemäß der Epoche 3. Es handelt sich um die im Betriebswerk Hamm stationierte Baureihe 89 7462 mit Revisionsdatum im Sommer 1958. Ich markiere hier wieder einmal die Position der ersten Lokachse. Das vereinfacht später die Einpackerei für den Rückversand der Lok. Auch dieses Modell ist in Handarbeit aus Messing gefertigt und hat mit NEM-Radsätzen eine unverbindliche Preisempfehlung von 1990 Euro, ist aber ebenfalls ab Werk bereits ausverkauft. In diesem Video werde ich aber nicht noch einmal unter die Lok schauen. Ich werde auch nicht mehr alle Digitalgeräusche des Lok Sound 5 Multiprotokolldecoders einzeln abspielen, weil sie identisch mit dem Epoche 1 Modell sind. Wer sich dafür interessiert, sollte den jetzt hier erscheinenden Direktlink zu dieser Passage meines anderen Videos aufrufen. Ein Blick auf die Waage. Das vorbildgerecht 27,4 cm lange Modell hat ein Gewicht von etwas mehr als 1,6 kg. Jetzt mal ein genauerer Blick auf das Modell, das sich doch deutlich von der Epoche 1 Variante unterscheidet. Natürlich hat auch dieses Modell Federpuffer und bewegliche Bremsschläuche. Die Vorbildschraubkupplung lässt sich hier einhängen. Die Rauchkammertüre lässt sich öffnen. Dahinter ist wieder die Elektronik für den Rauchentwickler. Die zwei Kohlenkästen lassen sich öffnen und die Sandkiste. Dann lässt sich natürlich auch dieser Führerstand öffnen und kann auch beleuchtet werden. Und auch hier kann die Feuerbüchse geöffnet werden. Und beim Kohlenschaufeln sieht man dann wieder das Glutbett lodern. Dann sind auch hier die Führerstandsfenster wieder klappbar. Und der Dachlüfter lässt sich wieder öffnen. Ich versuche das auch bei diesem Modell zu zeigen. Allerdings ist das ein extremes Geduldsspiel. Ja, 
Wer die vielen Einzelgeräusche des Modells hören will, sollte sich mein Unboxing-Video der preußischen T3 in der Epoche 1 Variante ansehen, dessen Link hier gleich eingeblendet wird. Die einzigen Unterschiede zu diesem anderen Modell sind, dass dieses Modell keine Glocke hat, sondern dafür einen Kurzpfiff. Und ansonsten hat dieses Modell eine Lichtmaschine natürlich an Bord, die man hier sieht und die auch dann bei Einschalten der Beleuchtung automatisch angeht, wenn man das Geräusch einschaltet. Jetzt zu einer ersten Probefahrt auf meinem Fotomodul. Auch dieses Modell fährt in der langsamsten Fahrstufe wieder sehr gemächlich. Maßstäblich umgerechnet mit lediglich 0,5 Stundenkilometern. Nun wieder eine automatisierte Pendelfahrt der Lok auf meinen Testgleismodulen. Nachdem mich schon einige Zuschauer gefragt haben, warum ich bei den Vorführfahrten die Loks immer nur von der Heizerseite zeige, sorry, daran habe ich bislang einfach nicht gedacht. Deshalb gibt es nach dieser Fahrt noch eine weitere Pendeltour des Modells mit Blick auf die Lokführerseite.
Holz abbauen. Ja, Holz abbauen. Jetzt ein direkter Vergleich zwischen dem Epoche 3 Modell und der anderen gerade ein paar mal kurz zu sehenden Epoche 1 Variante der KM1 Lok. Zu guter Letzt auch noch die automatisierte Pendelfahrt der Baureihe 89 7462 mit Blick auf die Lokführerseite.
So, das war's mit meinem Auspackvideo der Baureihe 89 7462 von KM1 Modellbau. Ich hoffe, dass Sie Spaß daran hatten und meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.